Всем привет! В сегодняшнем видеоуроке я расскажу вам о постановке правильного дыхания при игре на губной гармошке. Зачастую большинство музыкантов, как начинающих, так и играющих, упускают этот момент и не уделяют этому должное внимание. Но губная гармошка – это такой же духовой инструмент, как саксофон и труба, где важнейшей составляющей является постановка правильного дыхания, как залог объемного, хорошего, глубокого звука. Чтобы было понятно, о чем идет речь, я покажу вам два примера с объемным глубоким звучанием и с плоским, слегка поджатым звуком. При неправильном дыхании кормошка звучит примерно вот так. И как звучит гармошка с объемным глубоким звуком? Я думаю, разницу вы заметили. Теперь я расскажу о трех базовых упражнениях на постановку дыхания, которые выполняются без гармошки во время вашего первого обучения. Эти упражнения выполняются для того, чтобы у вас начали вырабатываться мышечная память и брюшное диафрагмальное дыхание, чтобы ваш звук стал объемным и насыщенным. Итак, первое упражнение без гармошки делается следующим образом. Вы встаете перед зеркалом, кладете одну руку на живот, другую на грудную клетку и начинаете ртом делать глубокие равномерные вдох и выдох, таким образом, чтобы у вас работал только один живот, а грудная клетка оставалась неподвижной. Почему акцент делается на животе? Потому что самый глубокий объемный звук исходит из брюшного диафрагмального отдела. Теперь переходим ко второму упражнению. Вы ложитесь на кровать, на спину, под голову кладете подушку, чтобы вы могли видеть собственный живот. Одну руку кладете на грудную клетку, а на живот кладете книгу такой толщины, чтобы вы могли ощущать ее тяжесть. И также начинаете дышать через рот, чтобы работал у вас только один живот, а грудная клетка оставалась неподвижной. И третье упражнение проделается следующим образом. Вы берете пустую пластиковую бутылку объемом литр либо полтора, подходите к стене, горлышком упираете ее в стенку, а днищем упираете в живот. И также начинаете дышать чтобы у вас работал только один живот, а грудная клетка оставалась неподвижной. И вы встаете так, чтобы вы могли как бы на нее облокотиться. И когда делаете вдох, вы как бы отодвигаетесь от стены. И когда делаете выдох, вы снова приближаетесь. Получается такой своеобразный маятник. Выполняя эти три простых упражнения, вы добьетесь, чтобы ваш звук стал объемным и насыщенным. На эти упражнения достаточно уделять 5 минут в день. И не обязательно выполнять их все сразу, их можно чередовать. И помните, лучше заниматься каждый день по 5 минут, чем один раз в неделю по 2 часа. Всем спасибо, до новых встреч, удачи!